ごきげんよう、上川かわるです。今回取り上げる話題は、ウクライナの選挙解説。反転攻勢が始まってからおおよそ1週間程度が経ったのですが、ウクライナ側はゼレンスキー大統領が正式に反転攻勢の作戦が始まったことを認め、これに伴ってウクライナ側からも情報が少しずつ出るようになってきました。今回の動画では、選挙解説をするとともに、陥りやすい勘違いなどについても少し指摘しつつ、ウクライナの情勢について理解を深めていきましょう。それではいつものように地図を使いながら、ウクライナの選挙を見ていきます。ウクライナ側の発表としては、7つの集落について奪還し、奪還した領土は90平方キロメートルに達したようです。こうしている間にも、奪還した領土については徐々に拡大しているものと見られます。反転攻勢の主軸としては、東部戦線ではバフムト、そして南部戦線においては、ドネツク州とザポリージャ州の州境のあたり、ベリカノボシルカから南進する部隊、そしてもう一つはザポリージャ州でオレホボ付近から南進する、この三つの構成が現在行われているところです。この後詳しく地図を使いながら見ていきます。そしてそれ以外の動きなのですが、ウクライナの北部国境側においては、ロシア人の義勇兵部隊のゲリラ戦術が現在進行中のため、これに対抗するためロシア側は、チェチェン共和国のカデロフィシー部隊をベルゴロド州に配備すると発表しています。これらの部隊は戦場においては賑やかしみたいなもので実際の戦闘力は低いのではないかと言われています。どちらかというと弱い者いじめが大好きな部隊として知られており普段はインターネット上で公開するための動画撮影に勤しんでいるといったことをよく言われるものです。ただゲリラ活動している義勇兵部隊は戦車などの走行戦力をほとんど使っていないために、カディロフィティ部隊でもある程度抑制できるというのがロシア側の見立てなのでしょう。その他、クリミア大橋の先、クラスノダールにおいて製油所の火災がまた起きています。この辺りにおいては、ロシア軍はまだまだウクライナ軍の攻撃を抑えることができていないようです。たびたび、製油所や燃料貯蔵庫の火災が発生していて、これらの警備が間に合っていないようです。そして今回、勘違いしやすい部分について解説をしておきましょう。というのも、反転攻勢が始まったことによって、戦争研究所の発表している地図においては、領土奪還をした水色の部分の表示が一度リセットがかかっています。左側の地図は、ウクライナ軍の領土奪還を果たした地域、首都周辺やハルキュー州、そして南部ヘルソン州における、領土奪還した場所を示しています。一方で現在の2023年6月の地図においては、この水色の部分が全くなくなっています。戦争研究所としては、領土奪還を果たしてある程度の期間が過ぎたものについては、もう表示しなくても良いと考えたのでしょう。しかし、この地図を見た人たちの中には、ウクライナ軍の領土奪還が全く進んでいないというふうに解釈する、そんな人も少しずつ現れているように私には思います。まず最初に認識しておかなければならない。ならないのはロシア軍による本格的な侵攻が始まった2022年以来1年以上の戦いが続く中でロシア軍の占領地は最大値から見た場合において 50% 以上がウクライナ軍に奪還されていますロシア軍は首都攻略に失敗しまたウクライナ第二の都市ハルキュー攻略にも失敗そしてハルキュー州においては、電撃的な領土奪還作戦が成功したことから、ロシア軍は大敗北しました。そして南部においては、ドニプロ川、西岸地域からの撤退などをしたことにより、占領地が大きく減少しているのです。ロシア軍の占領地域は、まだまだたくさんあるというのも事実なわけですが、決して、拡大の意図を辿っているわけではありません。2022年を最高点にして、現在はじりじりと領土奪還が進んでいるというのが客観的な事実なのです。それでは各戦域について見ていきましょう。東部戦線、バフムトにおける戦いは現在もなお進行中で、ウクライナ軍の領土奪還はじわじわと進んでいるところです。ロシア軍はこれを押しとどめようとしているようなのですが、実際のところうまくいっていません。アウディーユかマリンカに対する攻撃も継続的に行われていますが、ロシア軍は未だに攻略の糸口を見つけることができていません。そして、この地図の一番南
、ベリカノボシルカ付近における戦いでは、ウクライナ軍が領土奪還が最もうまくいっているところです。新聞やテレビの報道などにおいては、このベリカノボシルカについては、ザポリージャ州とドネツク州の州境あたりにあることから、南ドネツクと表現するところもあるようです。ただ、私の場合は、このベリカノボシルカの領土奪還というのは目指す先は、確実に南方向、アゾフ海に向けての進軍と見られることから、認識としては南部戦線の領土奪還ですベリカノボシルカにおいてはウクライナ軍がじわじわと前進をしているところで領土奪還をしている面積が増える時にはこの地域において作戦がうまくいっている場合が今のところは多いですウクライナ軍の先端はマカリフカに到達し集落の解放などで動画や写真の公開などが続いています一方ロシア軍側もなんとかウクライナ軍の進撃を阻もうとして逆襲に出ているようで各地において激戦が繰り広げられているようです。また、進撃を防ぐという作戦の一環だと見られているのが、衝動作戦で、近くを流れているモクリアリー側にある貯水池の堤防をロシア軍が爆破し、ウクライナ軍の進撃路に浸水地域を作ろうとしています。戦車や装甲車などが泥沼にはまれば、動ききを封じるることがでできるからですこうした行動をしていることからもノーバカホフカのダムをロシア軍が破壊してウクライナ軍の進撃路を塞ごうとしていたのではないかといった話と私は連想的につながる話だと思いますこちらがマカリフク周辺のさらに拡大図モクリアリー側は黒海に注ぐ川ではなく川の流れ自体は南から北へと向かうもののようです。次に南部戦線ザポリージャ州の地図です。こちらにおいてはオレホボとカミアンスクにおいてウクライナ軍が攻勢に出たのですが、現在のところ目立ってロシア軍の陣地を攻略することができていません。特にオレホボにおける戦いにおいては、歩兵戦闘車、ブラッドレー大量に失うなど、ロシア軍の激しい抵抗にあっています。ただ、こうした欧米製の兵器の一つの特徴として言えることなのですが、ロシア系の兵器よりも頑丈さが上といったこともあって、乗員たちが逃げ帰ることができているようなのです。このあたりは兵器の設計思想にも関係があって、ロシア軍の兵器はどうしてもソ連時代からの流れで作られたものが多く、それらの兵器は、まずは数が重視され、兵士の生存性についてはあまり考慮されていないという問題があります。ですから、ウクライナ軍は、ブラッドリーを大量に失ったんだけれども、その乗員たちは、戦闘経験を積んだ上で、再び出撃することができるといったところが、ロシア軍とウクライナ軍との差になっています。ただ、前線を突破できてはいない以上、すでにある程度進軍ができている、ベリカノボシルカの方へと、私は戦力を振り向けて戦線を食い破った方が良いと思います。結局のところ、固く守られている陣地を真正面から打ち破るのは難しいですから、どこか別のところで戦線を打ち破って背後に回るというのが、上道の作戦となります。最後に南部戦線ヘルソン州。こちらの方はまだ洪水が発生中です。ダムが破壊された影響でウクライナ軍はこの地域においては反転攻勢に出ることができていません。しかし、ダムが破壊されたその原因として考えられているのが、ロシア軍の方が爆破した可能性が高くなっていることから、ICC、国際刑事裁判所による調査、いわゆる戦争犯罪の可能性が検証されることとなっています。また、住民の救出活動が行われているのですが、ウクライナ軍の方が民間のボランティア団体などの力も借りつつ住民の救出活動に当たっているのに対してロシア側の方はこうした人道援助を目的とした人たちの受け入れも断っていることから浸水地域で取り残されている人が大量に出ている危険性がありますところがこの点について言うとロシア側は救出活動を行っていないという問題があるにもかかわらずこのことを隠そうとしているのかウクライナ側で行われている救出活動の映像を使ってロシアは住民たちをみんな守っているというようなプロパガンダが行われているようです最後にダムが破壊されたことにより貯水池としての機能が失われつつあります。そのため、ダムの上流域においては、貯水池が川に戻ろうとしている問題が発生しています。こちらの地図、左の方がダムが決壊前の水が満たされている状態。そして右の方がダムが建設される前のこの地域のドリンプロ側の状態です。昔の地図が右側なのですが、ドリプロ川はいくつかの支流に分かれているような状態で、川はあるものの基本的には北と南が行き来することができる状態でした。ですから、このままどんどんと水位が下がってきて干上がるようなことになれば、この地域においては
、普通に陸戦ができるような状況になることが考えられます。この地域の飲料水や農業用水が失われる、そういった危険があると同時に、この地域が一気に前線として想定されるようになってくるのです。カホフカのダムが決壊したことにより、その上流域においては、ダムとしての機能が失われて、以前のようなある程度人間が歩いて渡れるような状況になるかもしれませんこの話というのは別に今すぐといったわけではなくあくまでもこれからだんだんとそのようになっていく危険性があるという話ですしかし覚えておいて損はないでしょうなぜならばこのことは必ず新たな戦線形成に関わってくるからです戦車が行き来するには非常に難しいところになるわけですがしかし、歩兵であれば、ボートを装備するぐらいの用意で、ウクライナ軍が南進することもできるし、ロシア軍が北進することもできる、新たな戦いが起こる場所ともなるわけです。特に今回ご紹介した地図にもあるように、ザポリージャ原発の周りの水がどんどんと干上がってくるという状況になるわけですから、ウクライナ軍としてはなんとか早めに、原発を取り戻したいはずです。原発を管理する会社によると、貯水庫は貯水庫と一応あるんだからということで、今すぐには原発の冷却に影響は出ないとは言っています。しかし、それはあくまでも今すぐかどうかという話であって、将来的にどんどんと水が失われていくのであれば、やははり不安は生じるものです潤沢な冷却水の確保というのに問題が出るようであれば原発のメルトダウンという最悪の状態へと進む可能性もあるわけですそれだけにザポリージャ州におけるウクライナ軍の反転攻勢うまくいってほしいのですが現在のところはなかなかうまくいっていませんそれというのもカホフカのダム決壊に伴ってウクライナ軍がこの地域で反転攻勢に出ることができなかったそれに伴ってロシア軍の方はヘルソン州にいた部隊をザポリージャ州へとどんどんと移動し、守りを固めていることが指摘されているのです。もしも事前にロシア軍の司令部側としてはそのようなヘルソン州に大きな部隊を置いておく必要がないということを事前に分かっていたのであれば、このような動きもちょっと理解できるものです。ただ、そうやってザポリージャ州における防衛陣地がどんどんと強化されるようであれば、ウクライナ軍としても何も防御が硬いところだけを狙う必要はないと私は思います。特にウクライナ軍とロシア軍との大きな違いというのは、機敏に動けるかどうかといういわば司令部の指揮能力の違いですウクライナ軍が反転攻勢を仕掛けてくるだからザポリージャ州を守ろうとしてがっちりと守っているこの状況を覆しようとしてわざわざザポリージャ州にウクライナ軍が本命の攻撃を仕掛けるのではなく今まさに前線が崩れかけているベリカノボシルカこちらの方にどんどんと戦力を投入して領土奪還を進めていくのが私は良策だと思います一度崩された場所というのは必ずのように準備万端の陣地というものがあまりないわけですからそちらの方がウクライナ軍としては組みやすいわけですこの辺りウクライナ軍の臨機応変の作戦といったものが期待されますというわけで今回の動画はここまでウクライナ軍の反転攻勢作戦ゼレンスキー大統領が公式にこれを認めウクライナ軍側からも情報公開が始まりましたやはりロシア側からの情報だけではどうしても偏っているものですから両方の情報を付き合わせた上で考察を深めた方が現状を理解するには役立ちますというわけで今回の動画はここまで最後までご視聴いただきありがとうございましたチャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってくださいそして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントをよろしくお願いしますそれでは次の動画でまたお目にかかりましょうまたね